Amigos, ya estamos de regreso y le pusimos eh, color a este segmento porque está con nosotros un amigo y talento de aquí de Tijuana, Carlos W. Irigoyen, que la verdad es de que ustedes ahorita que vean sus obras se van a impresionar. Carlos, buenos días, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Muy buenos Bienvenido. días por la invitación, gracias. Oye, platícanos por favor, aquí estamos viendo tus obras. Eh, ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? ¿Desde cuándo? Yo ahora tengo como cuatro años ya que empecé a, a dedicarme a esto. Yo trabajé en Estados Unidos algunos muchos años. Y hasta ahora tuve la oportunidad de dedicarme de lleno al 100% en esto. Eh, digo, hoy en Punto Ar ya ha crecido. Eh, yo soy originario de aquí de Tijuana, pero la gente de la frontera regularmente, tú sabes, tenemos la oportunidad de cruzar Estados Unidos, prepararnos, estudiar y eso. Y fue lo que me tocó hacer a mí. Pero ahora ya tengo la oportunidad de dedicarme al 100% en esto y este, estamos este, trabajando con arte prehispánico. Oye, ¿qué fue lo que hizo así de plano que dijeras, no, ¿sabes qué? Me olvido de lo que estoy haciendo, lo mío es la pintura. Lo que pasa es que yo vengo de una generación de pintores muralistas desde 1600, Murillo. Yo soy la última descendencia de pintores Murillo, ya lo traemos en la sangre, cada cuarta generación hacemos un, un pintor, es una cuestión ya de cada, de cada este, generación. Entonces, este, pues me tocó a mí, eh, desde muy pequeño, yo ya... Eh, hacía bosquejos, caricaturas, soy caricaturista también, sí. pero eh, bueno, tú sabes, uno tiene que estudiar, prepararse, salir adelante y, este, y hasta ahora tuve la oportunidad de decir, ok, ya terminé, ya mis hijos se fueron a la universidad, gracias a Dios, yo ahora ya me dedico a esto, empezamos muy pronto, así que ya tengo la oportunidad de dedicarme esto al 100%. Perfecto, le vamos a pedir aquí que nos haga una caricatura de todo el elenco de como cada mañana. Estaría padre para sí. tenerlo aquí en nuestras paredes. Seguro que sí. Oye, esta me decías que es tu última obra, La Mujer Ser Serpiente. Así es, sí. Yo pinto mucho arte prehispánico. Eh, yo soy nativo americano también. Mi padre es nativo, Lakota. Soy un, un Lakota. Y, y promuevo mi cultura, tanto los, eh, los mayas, aztecas y nativos americanos, por supuesto. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué es en lo que te basas, digo, para poder realizar esta Yo obras? pinto mucho a, a la mujer. La mujer eh, este, representa mucha fuerza, es incluso algo muy importante para mí como pintor. Las mujeres, yo las pinto como mujeres guerreras. Uh -huh. Siempre han sido en, en el lago de la historia íconos muy importantes. Entonces yo procuro eh, resaltar lo más importante en lo que fueron en nuestra eh, eh, cultura, la mujer, eh, la mujer nativa. ¿no? La mujer. Uh -huh. ¿Cómo cuánto tiempo tardas en realizar eso? Depende de las obras. Hay obras que me tardan alrededor de tres días, algunas, algunas semanas. Depende del, del, del colorido y del trabajo que tengan. Okay. Oye, nos platicabas también ahorita que pues, tiene un proyecto muy interesante en tu carrera que es estar en una marca, ¿no? Sí, mira, eh, por ahí ya tenemos la oportunidad de poder este, eh, eh, hacer este, este, este proyecto que tiene más de un año uh -huh. con una cervecería local en, en la cual una etiqueta sale un churros quintle. Eh, de, es una cervecería local con un dibujante local y, y vamos a, 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 a este, Europa, vamos a Estados Unidos y a, a todo México. ¿Cuándo sale? Estamos a punto ya de, del destape, de, estamos hablando de algunas semanas que se va a dar esta invitación, de hecho voy a hacer la invitación a ustedes precisamente también para que sean parte de esto, es algo importante porque Tijuana va a estar en cuestión de esta etiqueta en todo el mundo. Perfecto, oye, ¿qué sabe? Oye, ¿qué significa entonces para ti este tipo de logros en donde mismas eh, a lo mejor compañías de aquí de Tijuana se fijen en ti? Mira, ha sido el trabajo, ha sido el trabajo, eh, digo, en Punto Art, eh, este, ha sido un, algo que, que se empezó junto con mi representante, ahora se suma un poquito más de gente, eh, hemos crecido, eh, el trabajo, eh, el, el, la dedicación a lo, a lo que se está haciendo y, este, y echarle ganas, no hay otra, claro. en este mundo tienes que echarle ganas a todo lo que haces. Eso sí, definitivamente. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, estamos eh, ahorita, eh, la página está ahorita en, en proceso de trabajo, estamos en Facebook, en igoyen.art, ahí no pueden encontrar el contacto con mi representante eh, eh, para una entrevista también, este, ahí eh, pueden encontrar mis obras. Eh, y el material y los videos de entrevistas también lo tenemos ahí, tenemos okay. toda la información en el teléfono y todo tenemos ahí. Perfecto. Oye, fíjate que me gustaría rápidamente, digo, eh, tu caso fue de que duraste mucho tiempo en una profesión y sí. de repente dijiste, no, esto es lo que me gusta. Uh -huh. ¿Qué consejo tú le podrías dar a esas personas que tal vez están todavía titubeando entre si me, me gusta pintar o me dedico a otra cosa? Bueno, yo lo únicamente que puedo decirte es que en, en esta vida, si no te atreves pues te vas a quedar con la duda toda tu vida. Eh, hay que eh, eh, esforzarse y echarle muchas ganas, 
y nunca sabes lo que, puedas, lo que te puedas lograr. Eso nunca sí. sabes. Definitivamente. Amigo, muchas gracias. Te Carlos W. Irigoyen estuvo aquí con nosotros. Esperemos y vuelva a hacernos a lo mejor nuestra caricatura, gracias. porque la verdad está muy interesante. Ya lo, lo escuchó. Ustedes pueden consultar todas sus obras o igualmente si quieren a lo mejor un trabajo, ¿no? ¿Te Por supuesto. Cualquier cosa, estamos ahí para servirles. Perfecto. Ahí lo tienen. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más aquí apreciando estas